Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with lesson number two in the Environment and Ecology Crash Course. आप सभी का स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में मैं हूँ अर्पिता शर्मा आप लोगों की एडुकेटर और आज हम कवर करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेशन नंबर टू इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं हम आज के सेशन में बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने वाले हैं वॉट इज बायोडाइवर्सिटी वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी वॉट आर दी मेजर्स थ्रू विच यू कैन मॉडरेट एंड कंट्रोल बायोडाइवर्सिटी Also, we are going to study in this session that what are the reasons why biodiversity is getting degraded right now. आज कल biodiversity में पतन क्यों हो रहा है या biodiversity में loss क्यों देखने को मिल रहा है? ये सारे topics आज हम cover करने वाले हैं. So let's start decoding the most important point, the most important chapter of biodiversity in environment. So you will be getting the class PDF on our Telegram channel. That is simplifying UPSC videos. आपको क्लास पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जो कि है सिंप्लीफाइंग it is the number and variety of living organisms write it down it is the number and it is the variety number and variety of the living organisms so we are going to cover the living organisms over here okay the living organisms which are present in which are present in a very specific geographical region that is biodiversity ho gaya aapka biodiversity theek hai so this is the basic definition of biodiversity now it can include plants also animals also now we are talking about living living organisms so we can over here cover plants as well theek hai we can cover animals also we can cover microorganisms also hum microorganisms ko bhi isme cover kar sakte hain theek hai point clear ho raha hai and the genes that they have and the ecosystems that is formed by them that is also a part of biodiversity isme genes bhi cover ho jate hain aur ecosystem bhi cover ho jata hai ecosystem cannot exist without biodiversity and genes also cannot exist beyond biodiversity okay so it relates to diversity among the living organisms on the earth including diversity within and between the species and that within and between the ecosystem that they form that is biodiversity तो ओवर हियर यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी क्या है इट इज दी वेराइटीज ऑफ लाइफ दैट कैन बी फाउंड ऑन अर्थ एंड हाउ दे कम्युनिकेट अमंग हाउ दे आर इंटर डिपेंडेंट ऑन देम सेल्स इट इज अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी सो इन द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द आर्टिकल नंबर टू इट वेरी स्पेसिफिकली स्टेट दैट बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम फ्रॉम all the sources including terrestrial marine and other aquatic ecosystem and biodiversity can be understood at three levels aap isko teen levels par samajh sakte ho you can study biodiversity on three levels so what are these levels so we have three levels over here or three types first is genetic diversity then we have species diversity then we have ecosystem or community diversity these are the three levels of biodiversity so based on the three elements of biodiversity that is genes species and ecosystem these are considered to be of three types okay so now before we understand genetic species and ecosystem diversity there is a small announcement for all of you an academy has launched new batches for upsc csc examination for 2021 22 20, 23 aspirants these batches are starting from 25th of january 2021 we have six month batch course we have one year batch course we have two year batch course as well and these batches are for uh, you know three different categories for english medium students there is a separate batch over here for hindi medium student we have separate batches and for bilingual also we have separate batches we have also recently launched the ncert batches for upsc csc preliminary examination wherein we will be covering class 6 to class uh, 12 ncerts class 6 and 12 ke ncerts cover karenge hindi english and bilingual so you can get your subscription today and you can use code sharma20 aap ye code use kar sakte ho to get 10% discount there is the code that you can use to get 10% discount 
तो लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई आल्सो गिवन यू द लिंक ऑफ द बैचेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अकॉर्डिंग टू योर बैच प्रेफरेंस एंड लैंग्वेज प्रेफरेंस यू कैन सब्सक्राइब टुडे एज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो दैट इज 25th ऑफ जनवरी 2021 एंड आई एम आल्सो गोइंग टू टेक कंप्लीट हिस्ट्री क्लासेस ऑन योर बैचेस ओके सो लेट्स स्टार्ट कंटिन्यूइंग विद आवर क्लास सो ओवर हियर यू कैन सी दैट व्हेन वी टॉक्ड अबाउट जेनेटिक डाइवर्सिटी व्हाट इज इट इट कैन बी अंडरस्टूड एज द डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स इसको हम कैसे समझ सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स के माध्यम से समझ सकते हैं एंड दैट टू विद इन राइट इट डाउन विद इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज एक पर्टिकुलर स्पीशीज में जीन्स की जो वेरिएशन होती है उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं सो जेनेटिक डाइवर्सिटी विल गिव अस ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज रोजेस कोरल्स फ्रूट्स इन डिफरेंट साइजेस डिफरेंट शेप्स डिफरेंट कलर्स दैट इज बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स आप अलग अलग रंग बिरंगी बटरफ्लाईज देखते हो ना अलग अलग शेप्स के फ्रूट्स देखते हो वो किस वजह से होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से होता है दिस डाइवर्सिटी इंश्योर्स दैट सम स्पीशीज कैन सर्वाइव डिसरप्शन इन दी क्लाइमेट और इन दी एनवायरमेंट ओके नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट डाइवर्सिटी दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी सो इट रेफर्स टू राइट इट डाउन इट रेफर्स टू वेराइटी ऑफ स्पीशीज वेराइटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ पर्टिकुलर within a particular geographical region within a particular geographical region this is very important please write it down so species which are different from one another do not interbreed naturally however closely associated species can have a lot of similarity in their hereditary characteristics for example humans and chimpanzees they have about 98.4% genes which are the same okay so species diversity kya hota hai वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन जैसे कि आप मान लो ह्यूमन्स और एप्स की बात करें इन दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो कम से कम 98.4 परसेंट की है ठीक है सेम जीन्स है हमारे ह्यूमन्स और एप्स के जो जीन्स होते हैं ना वो सेम है तो थोड़ी बहुत जो डाइवर्सिटी हम एक ही पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में एक ही स्पीशीज के बीच में देखते हैं वो स्पीशीज डाइवर्सिटी है तो हेयर द एग्जाम्पल कैन बी द्यूमन्स एंड एप्स इधर एग्जांपल हो सकता है बटरफ्लाई का ठीक है द अलग द कलरफुल बटरफ्लाईज नाउ ओवर हियर यू कैन सी व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीशीज डाइवर्सिटी जब हम स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं वी नो दैट स्पीशीज डाइवर्सिटी इज मेजर्ड बाय हाउ इट इज मेजर्ड राइट इट डाउन इट इज मेजर्ड बाय स्पीशीज रिचनेस स्पीशीज रिचनेस मींस इन हाउ मच क्वांटिटी अ स्पीशीज इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया दैट इज स्पीशीज रिचनेस कितने क्वांटिटी में एक स्पीशीज एक एरिया में पाई जा रही है उसे हम स्पीशीज रिचनेस भी बोलते हैं ठीक है तो स्पीशीज रिचनेस मींस नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज पर यूनिट एरिया इन अ रीजन राइट इट डाउन स्पीशीज रिचनेस एस आर इट मींस नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज पर यूनिट एरिया इन अ रीजन इन अ रीजन दैट इज स्पीशीज रिचनेस ओके then we have species evenness also which refers to relative abundance of individuals of different species in an area okay then we have over here ecosystem or community diversity it refers to diversity of write it down it refers to diversity of different biological different biological communities और इकोसिस्टम्स कम्युनिटीज और इकोसिस्टम्स फॉर एग्जांपल डेजर्ट लेक कोरल्स पॉन्स एक्सेट्रा तो यहाँ पर फॉरेस्ट हो जाएगा एक एग्जांपल एग्जांपल कैन बी डेजर्ट ठीक है एग्जांपल कैन बी लेक्स कैन बी पॉन्स वेटलैंड्स एक्सेट्रा तो समझ आ गया दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज नाउ लेट इज अंडरस्टैंड द मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिफोर दैट इसको रिवाइज कर लेते हैं So over here, here we have studied species diversity, genetic and ecosystem diversity also. Okay. Now let's start with understanding the measurement of biodiversity. So here you will see when we talk about measurement of biodiversity, it was done by Whitaker. This is very important point for prelims, and it can be measured by two major components. First, we have species richness, then we have species evenness. So I told you about species richness. I have told you species richness. I have told you what was it. it refers to write it down it is the measure of a number of species the measure of a number of species which are found per unit area jo ek particular unit of area mein pai jati hai us us number ko hum species richness bolenge of a region or of a community okay 
Now it also has three components. First is alpha diversity, then we have beta diversity, and then gamma diversity. Now what is alpha diversity? ये क्या होता है? It refers to diversity of species. It refers to diversity of species, which is found in a particular area, which is found in a particular area. जो कि एक particular area में पाया जाता है, or in a particular ecosystem. And it is expressed by the number of species in that system. So, इसको number of species से हम express करते हैं. For example, twenty fishes have been found, or hundred fishes have been found. So, number it is expressed in terms of number. Then coming towards the beta diversity. What is beta diversity? It refers to comparison of. Write it down. The comparison of diversity of diversity of species. Between two or more ecosystems, between two or more ecosystems, and it is usually you know measured as the change in the number of species between the ecosystem. For example, this is pond number one, and this is pond number two. So they will measure the number of species in pond one and pond two. Then they will compare them. Okay, so this comparison is done in the beta diversity. Okay. Then coming towards gamma diversity. So what is gamma diversity? अब ये gamma diversity क्या होता है? So write it down that it is a measure of the measure of overall diversity, measure of overall diversity for different ecosystems in a region, for different ecosystems in a region. So in a particular region, the land ecosystem, the water ecosystem will be compared. And measured in this gamma diversity. यहाँ पर तो दो same तरीके के ecosystem थे. We had two same ecosystems over here. In alpha we had only one ecosystem that was being measured. In gamma all the ecosystems in a particular state or region they will be compared and measured. Okay, that is species richness. इस form बोलते हैं species richness. ठीक है. अब समझ लेते हैं species evenness क्या होता है. So I hope you have noted it down. उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सब कुछ नोट कर लिया है तो इसको हम इरेज कर देते हैं जस्ट इरेज इरेज दिस पोर्शन सो दैट वी कैन मेक नोट्स ऑफ स्पीशीज इवननेस ओके सो व्हेन वी लुक एट स्पीशीज इवननेस व्हाट इज इट इट इज द राइट इट डाउन द मेजर ऑफ द मेजर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन रीजन ठीक है, the measure of relative abundance of individual individuals of different species in a region. So low evenness in general it means that a few species dominate the region or ecosystem. Or if it is high evenness, then it means that more number of species dominate the region or ecosystem. ठीक है, that is species evenness. कितना even है? It studies the proportion of species. ये एक तरीके से ratio या proportion पढ़ता है species का. ठीक है, that is your species evenness. Now the next question comes. After the next question, आता है that how we can see the loss of biodiversity, how the biodiversity is, you know, uh, getting extinct. So the loss of species or ecosystems or genes, it is known as loss of biodiversity. ठीक है? तो आपका loss of biodiversity का मतलब क्या होता है? Write it down. When we see the term loss of biodiversity, biodiversity, what does it mean? So loss of biodiversity means Loss of species. इसका मतलब होता है जब species खत्म हो रही होती है. Or we say the loss of ecosystem. जब ecosystem तबाह हो रहा होता है, तो हम बोलेंगे loss of biodiversity हो रहा है. Or we can say loss of genes. That is also loss of biodiversity. ठीक है? Now when we see the biological wealth of the planet, it is declining rapidly. Even the IUCN red list. आप सभी ने IUCN red list के बारे में सुना होगा. The IUCN red list documents The extinction of 784 species. ठीक है, so far 784 species have been extinct. That is, they are no longer alive. They are no more in the last 500 years. पिछले 500 सालों में कुछ 700 species जो हैं 784 784 species अभी तक extinct हो गई हैं. And in the last 20 years, we have seen 30 species, more than 30 species getting extinct. Okay, so this is a very alarming rate. So what are the reason for loss of biodiversity? So loss of biodiversity के reason क्या होते हैं? First reason is habitat loss. 
when you are clearing a forest for building your building for constructing your buildings buildings that amounts to loss of habitat for the animals and the plants and also the birds so loss of habitats and fragmentation this is a primary cause which drives the animals and plants to extinction then we have over exploitation of species another reason is over exploitation of the species this is another reason unsustainable use of ecosystem and over exploitation of biodiversity they are also a major reason behind the biodiversity loss then we have third introduction of third reason is introduction of alien species now what are we doing plants animals microorganisms they are transported deliberately or unintentionally from an outside geographical region which also causes a great damage to the native species right for example in india the water hyacinth was introduced by british india mena water hyacinth write it down this was introduced by the british in india for beautification beautification ke liye isko introduce kiya tha theek hai india mein britishers ke dwara but over the time it has become an invasive species it is clogging rivers lakes water bodies and it is not allowing any aquatic life to grow and survive i'll show you an image also of water hyacinth so this is the water hyacinth aapne ye plant zarur dekha hoga you must have seen this plant it's a very invasive species theek hai so this is the water hyacinth so now this reason is clear theek hai now the fourth reason what is the fourth reason the fourth reason is very common that is the global climate change ye aapka fourth reason the global climate change and then we have another reasons like natural causes ab hamare fifth reason mein aa jata hai aapka natural cause what can be the natural cause floods theek hai then we have natural disasters like earthquakes they also cause loss of biodiversity in the species theek hai so this is these are the causes ye aapke causes ho gaye हमने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी पढ़ ली है डिफॉरेस्टेशन इज आल्सो वन ऑफ कॉजेस ओके सो ओवर हियर नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बीज नाउ बीज के ऊपर ना क्वेश्चन आपका 2017 में प्रीलिम्स में आ चुका है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट काफी इंपॉर्टेंट है व्हाट आर बीज बीज आर द एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर्स दैट एग्जिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स अराउंड द वर्ल्ड फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए कि बीज वो क्रीचर्स हैं जो कि हर तरीके के क्लाइमेट में एग्जिस्ट करती हैं In fact, the keystone species; these are the keystone species, with others dependent on them for survival. The pollination not only makes food available for other organisms. Now, bees are the main source of pollination. I mean, if plants get seeds or other plants, we transfer it. This bees' work is done. So, pollination not only makes food available for other organisms, but allows floral growth also, which provides habitat for animals. And as pollinators, bees are the pollinators. they contribute billions to the world economy dekh lo theek hai hum samajhte hain for granted lete hain bees ko madhumakhiyon ko par ye kafi badhiya kaam karti hain not just madhumakhiyan bees ko to hani bees ho jati hain bees ki kafi prajati hoti hain but for the past decade there has been continuous drop in the worldwide bee population theek hai so because of this decline in number of bees agricultural economies like india are facing high risk ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप फिलिंग्स में 2017 में भी पूछा गया है अभी भी रिपीट हो रहा है इसको पढ़ के प्लीज जाना अच्छे से ठीक है सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो आपने काफी इंसाइट्स गेन किए हो सो दिस वाज द क्लास फॉर टुडे द नोट्स हैव बीन अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम देयर एंड आल्सो कीप लर्निंग कीप रिवाइजिंग एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल